Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya Rusya'nın kış aylarında kesinti yapabileceğine dair bulgulara paralel artan enerji fiyatlarının baskısını hissederken enerji politikasında büyük bir geri adım atmak zorunda kaldı. Hükümet Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu zorlukları aşabilmek için kapalı olan kömür santrallerinin yeniden çalışmasına izin verileceğini duyurdu. Avusturya hükümeti de Almanya ile eş zamanlı benzer bir adım atarak geçen yıl kapatılan e, ülkenin son kömür santralini yeniden açma kararı aldı. İtalya ve Hollanda'da da hükümetler gaz santrallerine alternatif olarak kömür yakıtlı santrallere yöneleceklerini ve santrallerdeki üretim sınırını kaldıracaklarını bildirdiler. Hatta İtalyan hükümetinin acil durum ilan etmeye bile hazırlandığı öğrenildi. Fransa'da ise kurulu e, bulunan nükleer gücü yüksek e, seviyede olduğu için santrallerin henüz ek bir karar alınmadı. Danimarka'nın enerji ajansı ise 3 aşamalı acil gaz tedarik planının ilk aşamasını devreye aldığını duyurdu. Ancak e, tabi Avrupa'nın gaza bağımlı ekonomik devi Almanya'da alınan kararın çok daha derin bir yankı yaptığını söylemek gerekiyor. Ne de olsa Almanya Avrupa Birliği içinde kirli yakıt olarak tanımlanan kömürün kullanımını azaltmak ve yeşil enerjiye doğru ilerlemek için atılan adımlarda hep ilk sırada yer aldı. Nitekim 2021'de Glasgow'daki iklim zirvesinde kömürden elektrik üretiminin küresel sıcaklık artışının en büyük nedeni olduğuna vurgu yapan kömürden çıkış bildirisinin ilk imzasısı olmuştu Berlin. Geçen Eylül'deki seçimde iş başına gelen 3 ortaklı koalisyon hükümeti de doğal gazdan daha yüksek karbon emisyonuna neden olan kömürün kullanımını en geç 2030'a kadar sıfırlama hedefinde uzlaşmıştı. Şimdi yıllarca fosil yakıt karşıtlığıyla oy toplayan yeşiller tabii U dönüşü yapmış durumdalar ve Robert Habeck bakan Robert Habeck'le alınan kararın Almanya'nın kömür yakıtlı elektrik üretiminden çıkma planlarına ve özellikle partisinin ilkelerine aykırı olduğunu kabul etti ancak ülkenin elektrik üretimi için kömür kullanımını artırmaya alternatifi olmadığını söyledi. Bakan ayrıca Depolama tesislerine daha fazla gaz getirilmesi gerektiğini aksi takdirde önümüzdeki kışın çok sıkışık olacağını kaydetti. Avrupa'da doğal gaz santrali en fazla olan ülke sıralamasında yaklaşık 180 santralde Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri 15 Haziran'da Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kısıntıya gitmesi sonrasında harekete geçmek zorunda kalmıştı. Kuzey akım üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı günlük 167 met- milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düştü. Bu arada Berlin'de şimdi en çok konuşulan konu, en çok e, konu üzerinde durulan soru diyelim alınan kömür kar- kararının yeterli kalıp kalmayacağı. Koalisyonun liberal kanadından FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner enerji fiyatlarındaki sert yükselişi göz önünde bulundurarak nükleerden çıkışın da ertelenmesini istedi. Nitler Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle enerji alanında yaşanacak darboğazın aşılabilmesi için önceki yıllarda kapatılan nükleer santrallerinde yeniden aktif hale getirilmesini talep etti. Başbakan Olaf Scholz bu teklife şimdilik sıcak bakmadığını söylemiş olsa da nükleerden çıkış giderek Berlin'deki siyasi koridorlarda daha yüksek sesle sorgulanıyor ve Durumun daha da kritik bir hal, e, hal alması durumunda yeşillerin de bu konuda e, U dönüşü bir kez daha bir U dönüşü yapabileceği dillendiriliyor. Hatırlayalım 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'daki Fukushima nükleer santralinde yaşanan felaket üzerine Başbakan Angela Merkel'in ağırlığını koymasıyla Almanya'da nükleer santrallerin kademeli olarak en geç bu yıl sonuna kadar yani e, 2022'ye kadar kapatılması kararlaştırılmıştı. Özetleyecek olursak Mehtap Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlattığı süreç yeşil dönüşüm ve yeşil ekonomiye Avrupa'da geçişin en azından geçici bir süre rafa kaldırıldığını gösteriyor.